നമുക്ക് ഒ ബി എസ് സ്റ്റുഡിയോ പരിചയപ്പെടാം അതിനായിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാനായിട്ട് ഐ ടി സ്കൂൾ ഗ്രൂ ലിനക്സിനകത്ത് ആപ്ലിക്കേഷൻ സൗണ്ട് ആൻഡ് വീഡിയോയ്ക്കകത്ത് ഒ ബി എസ് സ്റ്റുഡിയോ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്ത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഇൻ്റർഫേസ് ഇത് സ്ക്രീൻ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഡിസ്പ്ലേ വരുന്ന സ്ഥലമാണ് ഇവിടെ ഓരോ സീനുകൾ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം നമുക്കത് വഴിയും മനസ്സിലാക്കാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത് അതിനകത്ത് സീനിൽ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യേണ്ട സോഴ്സ് ഇപ്പം ഏത് സോഴ്സിൽ നിന്നുള്ള അതാണ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന ഭാഗമാണിത് അത് ഒന്നുകിൽ നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിലെ അകത്തുള്ള ഡിസ്പ്ലേ തന്നെ നമുക്ക് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വെബ് ക്യാം കമ്പ്യൂട്ടറിലെ വെബ് ക്യാം എന്നുള്ള അത് നമുക്ക് ഇത് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഇതൊക്കെ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന ഇവിടാണ് കുറേ ഓപ്ഷൻസ് അത് കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അതിൽ കൂടുതൽ ഇഷ്ടംപോലെ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അതിനകത്ത് പിന്നെ ഇവിടെ ഓഡിയോ മിക്സർ എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയൊരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്കതിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് ആണ് നമ്മൾ മൈക്ക് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇൻപുട്ടാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് കൂട്ടി കൊടുക്കുമ്പം നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് കൂടുതൽ ഇത് ഇത് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുന്നത് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇവിടെ സെറ്റിങ്സ് ആണ് അതിലൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് വോളിയം ത്തിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസൊക്കെ മാറ്റാനായിട്ട് സാധിക്കും പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഇവിടെ എടുക്കാം ഇവിടെ ഇൻപുട്ട് ഏത് രീതിയിലാണ് കൊടുക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇവിടെ അനലോഗ് സ്റ്റീരിയോ നമ്മുടെ ബിൽട്ടിൻ ലാപ്ടോപ്പിൻ്റെ ഇത് തന്നെയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഹെഡ്ഫോൺ കുത്തിയിട്ടില്ല ഹെഡ്ഫോൺ കുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇവിടെ കാണിക്കും അത് ഡിഫോൾട്ട് നമ്മുടെ ലാപ്ടോപ്പിൻ്റെ തന്നെ മൈക്രോ മൈക്രോ മൈക്രോഫോണാണ് ഇതിപ്പം സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇനിയും അതുപോലെ ഡെസ്ക്ടോപ്പ് ഓഡിയോ ഇപ്പം ഡെസ്ക്ടോപ്പ് ഇപ്പം നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ ഇത് ഒന്നും ഇത് വേണ്ടാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മതിയാവും അപ്പം ഇത് മ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ അത് മ്യൂട്ടാവും നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന പിന്നെ അത് റെക്കോർഡ് ആവത്തില്ല ഇനി ഇത് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെസ്ക്ടോപ്പ് ഓഡിയോ ഡെസ്ക്ടോപ്പിനുള്ളിൽ നമ്മളൊരു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു കമ്പ്യൂട്ടറിനകത്ത് ഒരു വല്ല പാട്ടോ സിനിമയോ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണിച്ചുകൊണ്ട് അതിനെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതും അത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ സൗണ്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇതിനെ നമ്മൾ മ്യൂട്ട് മാറ്റി കൊടുക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ അതിനകത്തുള്ള സൗണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഇനിയും ഇവിടെ മുന്നൂറ് മിനിറ്റ് വരെ നമുക്കിത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ കൺട്രോൾസ് ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് റെക്കോർഡിങ് നമ്മൾ റെക്കോർഡിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ബട്ടൺ ഇവിടെ ആണ് അവിടെ അത് തന്നെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പം അത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ബട്ടൺ അവിടെ തന്നെ വരും അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു പോസ് ചെയ്യാനുള്ള ബട്ടൺ അവിടെ തന്നെ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള സെറ്റിങ്സൊക്കെ ഇതൊക്കെ സ്റ്റാ സ്ട്രീമിങ് ഇപ്പം യൂട്യൂബ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് യൂട്യൂബ് ലൈവിൽ നമുക്ക് ഇത് ഇതുമായിട്ട് ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്തിട്ട് നമുക്കതിന് ലൈവായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ലൈവ് ക്ലാസ്സും അല്ലെ മീറ്റിങ്ങും ഒക്കെ നടത്താനായിട്ടും ഇതിനെ നമുക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്താനായിട്ട് സാധിക്കും അതുപോലെ സെറ്റിങ്സ് കൂടുതൽ സെറ്റിങ്സ് ഒക്കെ ഇവിടെ നിന്നുണ്ട് അതൊക്കെ നമുക്ക് നമുക്ക് വഴിയെ നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് നമുക്ക് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് പരിചയപ്പ